So, liebe Leute von heute, herzlich willkommen zurück hier bei Genshin Impact für die Playstation 4, wo nun endlich der lang ersehnte Augenblick für jeden Genshin Impact Spieler, obwohl eigentlich ja nicht gerade für jeden, denn er sagt, jeder andere Genshin Impact Spieler, auf Samia natürlich, wird zu diesem Zeitpunkt sicherlich schon den Legendenauftrag von Beiju abgeschlossen haben und so manche offenen Fragen geklärt haben. Wie zum Beispiel, was hat es mit der mysteriösen Höhle in Liur auf sich? Und was hat es vor allem, er sagt, jetzt mit diesem Konstrukt auf sich, was da drin jetzt ist, seit Version 3.6? Dieses eigenartige Herzkonstrukt. Was hat es damit auf sich? Ich hoffe ja auf jeden Fall, dass wir daraufhin, äh, darauf jetzt eine Antwort kriegen werden. Jedenfalls habe ich jetzt den Legendenschlüssel beisammen. Und aktiviere jetzt den Legendenauftrag von Baiju. La Genaria Ersagt. So, Heilungssuche. Herz des Heins. Vor der Tür der Bubohütte scheint jemand um Hilfe zu bitten. Dann wollen wir doch mal sehen, was da jetzt los ist. Tja, wollen wir doch mal schauen, was da denn jetzt so los ist. Wer sucht nach Hilfe? Was werden wir dort finden? Wie wird der Legendenauftrag ablaufen? Und vor allem, was natürlich auch noch eine interessante Frage ist, werde ich es in diesem Monat, beziehungsweise in den nächsten 19 Tagen, es irgendwie noch schaffen, Beiju zu kriegen mit etwas Glück? Ich glaube, er sagt, dieses Mal wird mich mein Glück verlassen haben. Wir hatten Glück, er sagt, mit dem Wanderer gehabt. Wir hatten Glück mit Dea gehabt. Aber nun? Ich glaube, er sagt, nun werden wir mal wieder leer ausgehen. Aber wie auch immer, unverhofft kommt natürlich oft. Also sollte man in derlei Hinsicht erstmal ein bisschen warten mal wieder. What's your name, buddy? Are you here to buy some medicine? Where are your mom and dad? Are you lost? No, I'm not. Um, my name's Ayu, and I'm here because... Hey there, Chi-Chi! Hi, Gray! What's going on? Hi, Traveler and Paimon. Ah, uh, you've actually come at the perfect time. This little boy seems to have gotten himself lost. I think he must be new to the city. Probably wandered away from his parents and... No, listen to me! I'm not the one who's lost! It's my dad! Your dad? How does a fully grown man manage to get lost in Liyue Harbor? Well, my dad's always been kind of forgetful. In the past, he was just a little slow to react sometimes. But I'm worried that it's getting more serious. So, what about your mom? She went out a few days ago to gather some herbs for my dad, but she still hasn't come back. Meanwhile, my dad's been getting worse and worse. I remembered that the owner of Boo Boo Pharmacy always runs a clinic in Chingsa Village during the Lantern Rite. So I thought, why don't I take Dad to Liyue Harbor to see him there? Tja, meinte Beiju? When we got to the city gate, I took a moment to ask the mill with guards for directions to the pharmacy. And then, when I turned back around, my dad was gone. I asked the mill with guys to go find him, but he said they won't be able to send that many people. So then I figured, maybe I can ask some other people in the city to help. You came to the right place. We're pros at finding people. Isn't that right, Traveler? Selbstverständlich. Changshan can help. She has a good sense of smell, like a dog. Hey, who's talking about me behind my back? Chengsheng, Chi Chi meant that as a compliment. There's no need to be upset. Hello, child. You mentioned that you were looking for the owner of Boo Boo Pharmacy. How might we be of service? You have a talking snake? 
Oh, are you Uncle Baiju? <laughs> Uncle Baiju? Shengsheng, now's not the time. My dear boy, could you tell me more about your father's condition, as much as you can recall? Yes, Uncle... Uh, Dr. Baiju. Are you erklärt Baiju die Sache mit seinem Vater? I see. And your family lives near Qingsa village, you say? I visit patients there frequently, but I don't recall ever seeing you or your parents. Uh-huh. My mom doesn't like meeting other people, especially during Lantern Ride. She always tells me to just stay at home and keep my dad company. Hmm. Is that so? Are you? By any chance, is your mother's name Jiang Li? Whoa, yeah, it is. Do you know my mom, Dr. Baiju? I certainly do. Gui, Chi Chi, are there any pressing matters in the pharmacy at the moment? Ayu's parents are old acquaintances of mine, so I would very much like to assist with the search. Would the two of you have time to join me? Don't forget us two. We already told Ayu that we'd help. Oh, really? Well, that's wonderful. We are most grateful for your support. Yo, überlass das uns! Chi Chi and I need to clear up the shop front first, but once that's taken care of, we'll be right out to help you with the search. Family is very important. Thank you. Then I'll leave you to handle the pharmacy. Traveler, Paimon, why don't you come with me and Ayu? Let's start by talking to the Millilith guards at the city gates, see if they have an update. No, mal sehen. Jetzt Herz des Heilens, Lagenaria, erster Akt. Gut, das wird der Sack jetzt auch mal interessant sein. Hm, allerdings habe ich jetzt aus Versehen wohl den falschen Absprung geschafft. Andererseits sieht es danach aus, als wären wir jetzt der Sack doch richtig abgesprungen. Ich muss aber wirklich sagen, auf das Ergebnis bin ich ja sag, schon wirklich gespannt. Was wir jetzt ja, hier alles erfahren werden. They searched to the north, but couldn't find anyone who matched the description. Well, that complicates things. And the city folks say there's no sign of him either. We need to start looking further afield. But where are we going to get the people? Excuse me, sirs. Have you found out anything about my dad yet? Ah, hey there, buddy. Dr. Baiju. What brings you out this way? The boy asked for our help, so we're here to join the search. Any new developments to update us on? Oh, thank goodness. We were just discussing how we're running out of manpower. As for updates... I'm sorry to say that we've searched the surrounding area thoroughly, but didn't find anything. The guards at the crossing up ahead said they hadn't seen anyone either, so we don't believe he was heading towards the Guayli Plains. But it is possible that he was bound for Luhua Pool. Luhua Pool? The terrain there can be tricky to navigate. Let's hope he hasn't run into any trouble. Überlass es uns. You will? Ah, oh, great. We can't thank you enough. Sorry we weren't able to find your dad, buddy. That's okay. Thank you for trying. Also als nächstes auf dem Weg zum Luhua Teich. Ah, und ich denke, er sagt jetzt aktuell, dass er sagt, das blaue Haus, was ja mit Version 3.6 ja sowieso er sagt, hier hinzugefügt wurde. Handelt es sich ja, er sagt jetzt hier, er sagt nicht um das Haus von Beiju, sondern um das Haus derjenigen, den wir jetzt hier suchen. Desjenigen, den wir jetzt hier suchen. Dem Vater von Ayu und natürlich auch dessen Mutter. Die wohnen dort sicherlich. Und wenn Beiju die Mutter des Kleinen von früher kennt, dann müssen die sicherlich auch gemeinsam ein Medizinstudium abgeschlossen haben. Was natürlich auch bedeutet, dass deren Mutter sowieso er sagt, auch in der Lage ist, selbst Medizin herzustellen. Daher er sagt auch die Medizinpäckchen. 
aber trotzdem die Medizinpäckchen draußen zu lagern, finde ich, ehrlich gesagt, noch immer, noch immer noch ein bisschen unpassend. Denn das dürfte beim besten Willen, ehrlich gesagt, nicht die sachgemäße Lagerung sein. Ich glaube, es steht da. Und aufgrund dessen, was der kleine Sack schon einen erzählt hat, würde ich mal tippen, dass er entweder Demenz oder Alzheimer hat. Fragt mich aber jetzt nicht genau, was genau er jetzt sagt. Hätte, wenn es er sagt, wirklich eins von beiden ist, die beiden Sachen verwechsel ich ja, er sagt ständig. Könnte aber... Warte mal, haben wir jetzt der Sack hier noch einen neuen Charakter? Oh nö. Schade. Hätte ja auch sein können, dass in diesem Legendenauftrag aus irgendeinem Grund vielleicht ein neuer Charakter auch noch eingeführt wird. Aber nein, es ist bloß Hu Tao. Oh, dear customer. Wangsheng Funeral Parlor does appreciate your patronage, but you needn't hasten the inevitable. Are you all right? Huh? Dad! Hey, Hu Tao! My, my, who do we have here? Mm -hmm. It's the Traveler in Paimon, and... Uh, my worst nightmare. <laughs> I see she still hasn't warmed to you. <laughs> Thank you, Director Hu, for saving this man. Dad, are you okay? Do you recognize me? It's me, Ayu. Uh, you're Ayu? Uh, 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 who am I? Your name is Jiao Liang, and you live just west of Qingxia Village. You were supposed to come to Liyue Harbor to see the doctor. Remember? Does that jog your memory? Oh, uh, uh, my name is Jia Liang. Uh, Liyue Harbor. See the doctor? Uh, yes, yes, I I'm Jia Liang, and I need to see the doctor. Wait. Uh, Why do I need to see the doctor? Tja, entweder Demenz oder Alzheimer. Wenn es sagt, dass er sagt, hier im Spiel gibt. Aber es könnte natürlich auch eine komplett andere Krankheit sein. Uh oh. He seems in really bad shape. We need to get him back to Boo Boo Pharmacy right away. Sorry, Hotel. Got a dash. Dinner's on us next time. Hold on a second. You're not seriously thinking of taking him to Boo Boo Pharmacy in this state, are you? Huh? Why not? What's the problem? Come on, Baiju. Don't tell me you haven't noticed it. Didn't your master teach you how to spot the signs? Why do I get the sense that you spotted them right away, but you're planning to use it for your own ends? <laughs> use what? What are you talking about? Uh, Paimon's lost. There are traces of god remains in Jia Liang's system. Oh, yes, but more importantly, they're on the verge of an outburst. If that happens, the consequences will be unthinkable. Paimon, sorry, what? G god remains? Okay, dann ist es ja doch was ganz Normales hier in der Welt äh, von Genshin Impact. Er wurde halt verflucht. Oder besser gesagt, nicht verflucht, er hat sich irgendwie ein Fluch, denke ich mal, ja, aufgelastet. Aufgelastet? Falsches Wort irgendwie. Aber irgendwie hat er einen Fluch abgekriegt. Hmm. There's no need to worry, Director Hu. I have methods of keeping them at bay. It is the sworn duty of all who practice medicine to cure illnesses and save lives. What reason would I have to neglect a patient in need who is right there in front of me? Besides, it was my late master's dying wish to be able to save this patient in particular. Perhaps out of respect for him, you could give me a day's grace so that I have time to treat him? 
now you're bringing my great uncle into this? Baiju, just what are you planning this time? <sighs> Merely to cure this man, nothing more. But of course, if you have any doubt as to my intentions, you are more than welcome to accompany me to Boo Boo Pharmacy and monitor my activities. Oh, really? I thought I was persona non grata at Boo Boo Pharmacy. You're being unusually generous today. Außerdem sind wir auch noch hier. Okay, deal. We're not going to solve anything by keeping Jia Liang here. I'm happy to do it your way, but only for my great uncle's sake and the travelers, of course. You must be pleased you brought the traveler along. Otherwise, this would have been a much more vexing ordeal. Well, time is of the essence. Let's get ourselves back to Boo Boo Pharmacy at once. Okay, machen wir es mal. Die Gruppe kehrte in den Innenraum der Bubu Hütte zurück, die er sag auch mit der Version 3.6 hinzugefügt wurde und natürlich er sag auch im Zuge des Laternenrituals 2023 auch in einem kleinen Video auf YouTube sowieso auch schon mal gezeigt wurde, wo Zhao vollkommen erschöpft von seiner Tätigkeit als Dämonenjäger, von Chi Chi hingebracht wurde, verarztet wurde von Beiju und dann am Ende er sagt abhaute, dann er sagt zum Restaurant Wang Sheng, hieß es jetzt, er sagt so, dann er sagt am Ende, dann er sagt am Ende, er sagt hinge, äh, wieder abgehauen ist, äh, zum Restaurant, wo er sagt immer ist, dann erst mit, äh, Venti einen getrunken hat, obwohl, get ob er was getrunken hat, wissen wir, er sagt nicht. Aber Venti hat auf jeden Fall was getrunken. Welch Wunder. I see. I suppose this must have caused the cognitive abnormalities. Dr. Baiju, how bad is it? Can you cure him? Don't you worry. Baiju's a really great doctor. He's sure to find a way. Isn't that right, Baiju? Ach ja, sollte er sagt jetzt er sagt bei diesen Stellen hier, naja, nicht er sagt die au richtige Audiospur dabei sein, also kein Gesabbel von den einzelnen Charakteren her oder er sagt auch nicht die Musik des Hintergrunds zu sehen sein, äh, zu hören sein, dann werde ich das Ganze sicherlich er sagt ausgetauscht haben, weil irgend so ein Idiot, so sage ich es jetzt einfach mal, hatte irgendeinen Urheber Urheberrechtsanspruch auf die Melodie er sagt jetzt hier, die er sagt im Innenraum der Bubo Hütte. Na, stattfindet. Erhebt. Hm. Irgendwas mit einem re angeblichen Remix. Und ja, wir wissen ja alle, dass das, er äh, sagt, sowas von dich war es. Weil wie sollte es, er äh, sagt, zu so einem Lied, er äh, sagt, einen Remix geben, wo es, er äh, sagt, noch nicht mal lange draußen war. Außerdem liegen, er äh, sagt, solche Musikrechte doch sowieso auch eher bei Hoyoverse, bei MiHoYo. Diejenigen, die das Spiel auch gemacht haben. Ist er, sagt so, eine gleiche Situation wie zum Beispiel auch bei Pokémon Strahlende Diamant, leuchtende Perle oder natürlich, er sagt ja auch mit Pokémon Platin, dass irgend so ein Depp, er sagt auch Anspruch auf den Cynthia. Kampf, äh, auf das Cynthia Theme. Genommen hat, Einspruch gelegt hat, Anspruch angesetzt hat, wie auch immer. Ihr wisst ja, was ich meine. Also sollte er sagt an der Stelle hier nun wirklich äh, keine Audiospuren der einzelnen Charaktere oder auch kein Lied hier zu hören sein und irgendwas anderes, ja, dann wisst ihr auf jeden Fall, ich habe das ausgetauscht. Ayu, do you know when your father first started displaying these symptoms? Um, I'm not sure. He's been like this for as long as I can remember. But it wasn't as bad as this when I was still little. Hmm, so it's been a long time indeed. Ist es sehr ernst? No, I have a treatment plan in mind. We can start tonight. Come and see me again tomorrow morning. I promise that by then, Ayu will find his father healthy and lucid again. Thank you, Dr. Baiju. Thank you so much. If you still have any misgivings, Director Hu, please feel free to hang around for as long as you wish. Was ich eigentlich bei dem ganzen Z Zusammenhang auch nicht gedacht hätte, wäre zum Beispiel, er sagt, dass der Großonkel von Hu Tao der Meister von Beiju ist. Damit hätte ich, er sagt, beim besten Willen nicht gerechnet. Ich hätte jetzt, er sagt, auch gedacht, naja, dass ihr Großonkel auch, er sagt, im Bestattungsunternehmen tätig war. Aber 
um beim Bestattungsunternehmen zu arbeiten, muss man, glaube ich, doch theoretisch auch ein gewisses Maß an, ja, Ausbildung ist er genossen haben. Also damit meine ich natürlich eine medizinische Ausbildung beim Bestattungsunternehmen. Müsste doch eher sag, auf Pflicht sein. Obwohl, das könnte vielleicht auch eher sein in Bezug auf einen Gerichtsmediziner. Wie es ja so aussieht beim Bestattungsunternehmen. Weiß ich ja nicht, könnte ich mir aber trotzdem vorstellen. However, it would be best if you step outside this room. A doctor must be able to focus. When treating a patient. Und was ich mir... Distractions heighten the risk of complications. Und was ich mir jetzt äh, auch vorstellen könnte, wäre natürlich, dass dieses komische Konstrukt, was wir in der Höhle gesehen haben, vielleicht ja auch ein Überrest eines alten Gottes sein könnte aus Liyue. Wir wissen ja nicht mal ansatzweise, wie viele Götter es früher überhaupt gegeben hat, nachdem der Akontenkrieg ja angefangen hatte. Wie viele Götter gab es zu jener Zeit? Und könnte es also auch wirklich sein, dass das, was wir gesehen haben, Teil eines Gottes war? Und dass er, sagt jetzt, der Vater von Ayu in Kontakt mit eben jenen Herz gekommen war? Yes, of course, absolutely. I'll just go and look at the flowers or something. But I will be back in an instant at the first sign that something's amiss. Gut, dann gehen wir erst einmal. See you tomorrow, Baiju and Changchang. Bye for now, everyone. Are you ready, Baiju? Ready as I'll ever be. I'm used to it by now. Come on, let's get started. Ich frage mich eigentlich auch, ist eigentlich Chang Cheng auch irgendein Nachfahre eines alten Gottes aus Liyue? Oder ist es einfach bloß ein besonderes Tier, was sprechen kann? Tja. Ob so eine Frage beantwortet wird? Weiß ich es aber auch nicht. Kann ich mir jetzt allerdings nicht vorstellen. Dass es allerdings auch heutzutage immer noch irgendwelche Leute gibt, die auf irgendwelchen Liedern, wozu die überhaupt keine Rechte haben, immer noch Anspruch erheben können. Das finde ich, er sagt nun wirklich, er ist auch der größte Schwachsinn überhaupt. Und dass das also heutzutage immer noch nicht richtig erkannt wird. Tja. Alles well, that ends well, huh? You know, Paimon's kind of curious after hearing Baiju mention those people from his past. What do you think they were like? Meinst du den Meister von Baiju? Weil das finde ich jetzt also wirklich am interessantesten jetzt. Yeah, you must be curious too, right? Let's go see what we can find out while Baiju's busy treating Ayu's dad. Ja, fragen wir mal ein bisschen herum. Frage die ein... Frage die Eingeweihte nach Information? Die Eingeweihte? Das hört sich jetzt irgendwie, irgendwie total falsch an. Und wir fallen jetzt sicherlich erst in den Tod. Time on admiring the scenery, the spectacled snake bedecked docks doing surgery. Hello, you busy bees, and what do you have to discuss with the funeral director today? Eigentlich? Actually, don't tell me. Let me guess. Hmm, from the looks on your faces, you've got some questions for me. <laughs> Guilty as charged. So, um. We were just a little curious about Baiju's master. What was he like? Oh, and also, how come you and Baiju could tell so quickly that Jia Liang had God remains in his system? Huh? I thought I told you once before. Wang Sheng Funeral Parlor was first founded to fight back against the vengeful wrath of gods defeated in war. Also, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Well, it is a dusty old tale by this point. Long story short, in the ancient world, dead gods were acting up. So our ancestors started purifying the air and burning the bodies of the deceased to guard the border between life and death. These days, 
We don't deal with the wrath of the gods anymore, but all the relevant know-how is still passed down to each generation, so we can identify gods' remains when we see them. Okay, Paimon gets it now. Wait, so how did Baiju learn to spot them? Almost certainly from his master, who was also my great-uncle. Baiju's master was my grandpa's younger brother, a former deputy director at Wangsheng Funeral Parlor. Wow, fancy that! Huh. Uh, so, if he was from Wangsheng Funeral Parlor, how did he end up as Baiju's master? According to my grandpa, he and my great uncle once went traveling together when they were young. They ended up at Chen Yu Vale, where they met a pharmacist. That pharmacist must have cast some sort of spell on my great uncle, because after that encounter, he suddenly announced he wanted to leave the family business and go practice medicine instead. My grandpa had a huge argument with him, but he couldn't convince him to stay. So my grandpa inherited the funeral parlor, while my great uncle stayed in Chen Yu Vale to practice medicine. They never spoke to each other again. Funeral director to doctor is a pretty big career change. Kinda hard to imagine. But why did it drive a wedge between them for the rest of their lives? That seems a bit extreme. If he had just become a regular doctor, there would have been no issue. After all, the Wangsheng Funeral Parlor wasn't unlike a regular doctor's clinic in the early days. But according to my grandpa, the pharmacist they met had a very ominous aura about him. And on top of that, the kind of medicine practiced in the Chen Yu Vale tradition goes against the natural order of things. In what way? Don't know. My grandpa didn't know the specifics. And you've seen how wary Baiju is around me. He'd never tell me anything. But even that says to me that he definitely has something to hide. One thing I do know about Baiju is that he's obsessed with the idea of immortality. But whether that has anything to do with what he's hiding is hard to say. Aha, Unsterblichkeit also. And fast kein... Warte mal. Also im Grunde genommen in jedem Fantasy-Spiel kommt er, sagt das Thema Unsterblichkeit wirklich, er sagt immer mal vor. Anyway, so I will be sticking around here for now to keep a close eye on the situation. Maybe tomorrow I'll finally figure out what he's up to. After all that, it seems like we have more questions than answers. Never mind. We'll just have to ask Baiju himself about all of this tomorrow. Ja, machen wir es einfach mal. Wieder mal die übliche Zeit, 8 bis 10 Uhr. Und dann sehen wir, was gleich er sagt, hier los ist. Ob es dann eigentlich bei dem Legendenauftrag vielleicht herauskommen könnte, dass einer der Fatui wirklich er sagt, im Zusammenhang mit Beiju steht? Dass Beiju vielleicht der sagt, einen Zwillingsbruder hat? Denn beim besten Willen der eine von den Fatui, von den Elf, hat er sagt wirklich ziemlich viel verdächtig Ähnlichkeit bei Baiju. Und wenn Baiju, er sagt, nicht doch irgendwie undercover hier arbeitet und er sagt dann doch vielleicht, er sagt nicht zum Fatui gehört, da muss es auf jeden Fall einen Verwandten geben. Oder vielleicht ist das ja auch eine Art Teil der Forschung von Unsterblichkeit. Ein Teil seines Ichs, er sagt, aufzusteilen, äh, aufzuteilen in einen anderen Körper, in eine andere Persönlichkeit, in eine andere Gestalt zu verwandeln, um so, er sagt, Unsterblichkeit zu erlangen. Naja, aber dieses gleiche Prozedere hat er auch so ungefähr, er sagt, auch der Doktor. Dottore. Ja, eigentlich ja auch schon praktiziert. Also wird es hier bald sicherlich irgendwas anderes sein. Dad! Uh, uh, oh, are you? Dad, 
You remember me? Yes, I remember now. Oh, you, I'm so sorry. You must have been worried sick. Has your mom shown up yet? She's been gone for a while, hasn't she? Don't worry, Dad. I got the Adventurer's Guild to help us look for her. And Dr. Baiji's gonna help too. Right now, all you need to do is concentrate on getting better. Great. That's wonderful. I can't thank you enough, Dr. Baiju. My pleasure, really. It's the least I can do to honor my late master's dying wish. If anything, I should be apologizing to you for not making the time to visit in all these years. <laughs> not at all, Dr. Baiju. It's only because Jiang Li... Uh... Hmm... What was her reason again? You're still in the early stages of recovery, so you'll need to take it easy for a while. Take it slowly and try not to overexert yourself. I suggest you stay at Boo Boo Pharmacy and rest for at least the next few days. Director Hu, do you have any further reservations about Jia Liang's condition? Hmm, it seems like... The evil presence is gone after all. You really did manage to suppress it, huh? But how did you accomplish this in a single night? <laughs> that would be a trade secret, I'm afraid. If that gives you any cause for concern, you may continue to monitor Jia Liang for as long as you wish. Though, I regret to say that Boo Boo Pharmacy cannot offer to reimburse Wang Sheng Funeral Parlor for any revenue lost in the meantime. Oh, come on, Baiju! I'm not that unreasonable! Ah. ah, der Gesichtsausdruck von Baiju. Ein schmerzverzerrter Gesichtsausdruck. Ich denke, er sagt mir der Grund, weshalb der Vater von Ayu nicht mehr die Überreste, also nicht mehr eine Aura der Überreste von Göttern, er sagt, ausstrahlt, liegt er sagt sicherlich daran, dass bei Ju es irgendwie geschafft hat, die Aura der Überreste der Götter vom Vater Ayus auf sich selbst zu übertragen und dessen Schmerz auf sich zu nehmen. Tja, und außerdem ist irgendetwas sowieso nicht in Ordnung hier. I've been stuck indoors for too long. Baiju, take me outside for some air, or I'm going to suffocate. Ah, yes, of course. Everyone, please excuse Chiangshang and myself for a moment. 